Şimdi ödeme borçlandırma işlemleri nasıl yapıldığını göreceğiz. Sitelerimizi oluşturduk. Sitelerimizin tanımlamalarını yaptık. Daha sonra daireler ekledik. Şimdi bu eklediğimiz dairelere ödeme borçlandırma yapacağız. Ödemeler bölümünün sekmesine girdim. Şu ana kadar herhangi bir ödeme girilmediği için toplam ödeme 0, toplam ödeme tutarı 0, listenin toplam ödemesi 0. Bunlar gelecekteki ödenecekler listesidir. Ödenecek ödemeler. Şimdi yeni bir ödeme ekleyelim. 3 çeşit ödeme ekleyebiliriz. Birincisi yeni ödeme ekle. Bu tekil ödemeleri kapsamaktadır. Listemizdeki kişilere tekil olarak ödeme ekletebiliriz. Mesela Filiz Duman'a 450 TL'lik bir ödeme ekleyelim. Ve son tarihi de Şubat 15 Şubat olsun. Açıklaması da önceki aylardan giderler diye de bir açıklama yazalım. 4 Filiz Duman 450 TL son ödeme tarihi ve önceki aylardan giderler. Ve kaydete basıyorum. Ödeme kaydedildi uyarısını aldığımızda ödememiz kaydedilmiştir. Buradan görüyoruz son ödeme tarihini, ismini ve tutarını görüyoruz. Bu bir kişi için ödemeydi. Toplu ödemeler de yapabiliriz. Toplu ödemeleri tüm daireleri aktarırken küçük daireler veya diğer daire gruplarına da aktarabiliriz. Şimdi büyük ve küçük dairelerde iki tane aktif dairemiz var. Buralara da yazalım. Asansör masrafları şeklinde bir açıklamamız var. Şimdi burada asansör Binamızda asansör masrafı oldu ve 500 liralık bir masraf ortaya çıktı. Bu 500 liralık masrafı iki taksitte apartman sakinlerinin ödemesini istiyoruz. Evet, 500 liralık masraf iki taksitte ödendiğinde aylık tutar 250 lira oluyor. Şimdi son ödeme tarihi kaç olsun? Son ödeme tarihi de Şubat 20'si olsun. 20 Şubat ilk taksitin son ödeme tarihi olacak. Şimdi 250, 250, 500 lirayı daireler ödeyecek. Kaydede bastığımızda ödeme, toplu ödeme kaydedildi. Ödemelere girdiğimizde gördüğümüz gibi birinci taksit 250, 250, 250, 250, 250 her daire sakinine ayrı ayrı ödeme dağıtıldı. İkinci taksit 250 250 aynı şekilde dağıtıldı. Şimdi burada bakarsak eğer toplam 9 ödememiz var. Ve toplam ödemelerin toplamı da 2450 lira. Listenin toplam ödemesi ise 2450 lira yine aynı şekilde oluyor. Şimdi burada tarih limitimiz var. Ödemeler bölümünde Yeni toplu aidat ekle bölümüne girelim. Burada da en son ne zaman aidat eklendiyse onun tarihi var. Şu an için herhangi bir aidat giriş yapılmadığımız için bulunduğumuz aydan eklemeye başlar. Önümüzdeki 5 aylık aidatları ekleyelim. Yani 1 Ocak'tan başlayacak. Mayıs'ta dahil olmak üzere tüm aidatları ekleyeceğiz. Daha önce tanımlamalar bölümünde belirtmiştik. Büyük daireler 200 lira, küçük daireler 120 lira. Aydat bedelleri vardı. Ve kaydete basıyorum. Bu kadar. Önümüzdeki 5 aylık tüm aydatlar eklenmiş oldu. Bakalım. Ocak ayından başlayarak 1 Şubat Ocak ayı aydat ödemesi 120 lira, 120 lira. Büyük dairelerinki ise 200 lira. Bu şekilde görebiliyoruz. Sayfa sayfa ilerleyebiliriz. Evet gördüğünüz son sayfamız Nisan ayı. Çünkü burada 3 ay içinde olan ödemeleri görebiliyoruz. Burada arttırabiliriz bunları. 1 ay içerisinde olanları, ödemesi geçenleri, şu an herhangi bir ödemesi geçen olmadığı için göremiyoruz. Bugün ödemesi olanları, 6 ay içerisinde ya da 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl olanları listeletebiliriz burada. Tüm ödemeleri görebiliyoruz. Aynı zamanda bu listenin egzer olarak dökümünü de alabiliriz. Bastığımızda 
Excel olarak dökümünde bulabiliyoruz. Yanlış bir ödeme girişi yapıldı. Toplu ödeme girişi yapıldı. İstersek bunu yanındaki silden teker teker silebiliriz. Ya da yukarıda toplu silme var. Burada da belirtilen tarih aralığında toplu silmeler yapabiliyoruz. Örneğin Örneğin bu ay içerisinde olan tüm silmeleri alabiliriz. Ödemeleri sil dediğimizde silebiliyoruz. Şimdi ödeme girişlerimiz yapıldı. Bu ödeme girişlerimizin ödemesini yapalım. Filiz Duman kişi geldi. 120 TL'yi belirtilen banka hesabına yatırdı ya da elden ödedi. Bunun için Filiz Duman bölümünde ödeye basıyoruz. Filiz Duman'ın ödeme listesi geliyor. Burada ödenme tarihine giriyoruz. Eğer bugün ödediyse bugün olsun. Ve ödemeyi yap diyoruz. Ödeme yapıldıktan sonra ödemeyi yap diyoruz. Ödemeyi yapalım. Gördüğünüz gibi ödeme yapıldı. Kasaya işlendi. Makbuzu bastığımızda Karacan sitesi Çankaya Kura tahsilat makbuzunu bastırabiliyoruz. A5 kağıda. Ve filiz dumana bu makbuzu verebiliyoruz. Aynı zamanda bu makbuz filiz dumanın e-posta adresine de otomatik olarak gönderildi. Filiz duman e-posta adresinden de bu makbuzun detaylarını inceleyebilir. Dilerseniz SMS olarak da bilgilendirmede ekstra olarak gönderebilirsiniz. Şimdi ödemesi yapılanlar bu listeden tamamen siliniyor. Burada sadece ödemesi yapılacakların listesi var. Ama daireler bölümüne girdiğimizde filiz dumanın ödeme Detayına baktığımızda daireler bölümünden filiz dumanın ödeme listesini görebiliyoruz. İşte önceki aylardan 450 lirası var. Birinci taksiti var. Asansör masraflarının Şubat ödemesi var. Mart ödemesi var. Nisan ödemesi var. Ödeme tarihi geçen yok. Ödenmişler ise az önce Ocak 2010'da ödemesini yaptı. Buradan görebiliriz. İstersek de buradan makbuzu, makbuzu tekrar yazdırabiliyoruz. Ödemeler bölümünde yapacağımız işlemler bunlar. Teşekkür ediyorum.